going to do this is by being matched to something called an avatar and I'm here to help you guys get ready but first we have to scan you for Pandora microparasites all right everyone stay on your number and move your arms a bit okay start scan <laughs> you've all got them <laughs> Please don't stand them up or hold them up in the air. So you're not ripping in or not sitting us. Make sure they stay seated at all times. Also, hold on to all those personal belongings like cameras, phones, and hats. So if they were to fall out of the vehicle here, I'm not allowed to exit and retrieve those items for any reason. We will be the guests out here of all these amazing animals as this is their home. No, we oh, ask is to please be respectful to them. Please don't call out to them to select them and personally just sounds for getting noises at them. As they are very sensitive to loud noises and we'll try and keep them as close to the trucks here as possible. But it looks like our adventure is starting right here in the little Terry forest. And the animals here like to use camouflage to blend into their surroundings. So let's see what we can spot out here today. Like right here to your left hand side, there is a black and white. But it looks like we're leaving the soft. Now, hippos are some of the largest animals in the entire world, so we're definitely going to try and see if we can spot some more up ahead here. No, please have a seat, please. Thank you. Now, hippos, they can weigh about three to 4,000 pounds, eating 80 to 90 pounds of vegetation every single day. In fact, there's a bloat of hippos in the water to our left. Now if you were to see the hippos moving through the water, you may think a hippo was swimming. Oh my god, look at me! Inside is my favorite animal here on the whole entire safari. Here to your left, sleeping in the grass is a pack of African painted dogs. Everyone please have a seat for me, please, thank you. They will hunt in packs of 5 to 15 one at a time after their prey until their prey is exhausted and they give up. Here to your left is the emblem of the Harambe Wildlife Preserve. Those brown skinned antelopes are saveable antelopes. Now the emblem out here is one of the few types of antelopes that will go toe to toe with predators. Their fin trap horns are what they use to protect themselves as well as together in courtship dominances. And what that means is to see which sable antelope is more dominant over the other. Also there to your left is a tower of Maasai giraffe. The tower is what we like to call a group of Maasai giraffe there. And the Maasai giraffe are the right, to about 1.5 million wildebeest will migrate 500 to 1,000 miles every single year. Definitely some of the largest of the herding animals here in Africa following the rain patterns. Here to your right is a dazzle of Hartman's Mountain Zebra. Also on the hill to your right is the smallest antelope here on the Harambe Wildlife Reserve. Those tiny brown and white antelopes are springbok. The springbok being the top 10 fastest land animals in the entire world going 50 to 60 miles per hour. They'll leap 14 feet forward at a time. Also the national animal of the country of South Africa. Flamboyance is what we like to call a group of flamingos here. They're the lightest big flamingo in the entire world. But if you look on the front here to your left, you'll spot some lighter, grayer birds. Those are some baby greater flamingos that were born here two months ago. The greater flamingos, when they're born, they're born that grayish coloring there. As they get older, they'll get their pink coloration right from their diet. Like an eat brine shrimp, and that carotene found inside the shrimp help give those flamingos that pink coloration over time. 
Also spent most of their lives right there on that one single watering source here left. Wow. Also on here right hand side is one of my favorite animals here on the whole safari. That brown skinned antelope is a bond to bot there to your right. And then the lions here too. Oh, he does so thing. There's a male and two females. Males will do most of the protecting of their territory and their cubs, while the females will do most of the hunting for their pride. They will hunt in groups because their prey is usually faster and they are to strategically figure out how they're gonna hunt their prey while they're doing so. Wow. These lions sleeping right now is rather normal. They'll sleep and relax for 16 to 20 hours a day. Tu as peur, Alissa? Je sais pas, mais moi, c'est long moins weird. Ça va qu'à nous. Nous allons faire des farmlands comme ce ici. Et les villagers ici, ils vont probablement les utiliser pour leur milk supply. Ils vont boire pour leur aide à la cocaïne, pour leur aide à la cocaïne. Tu veux-tu des papatames? Il est où? Il est où? Il est où? Regarde les pompettes! Regarde là, ses yeux! Le gros pitou dans l'eau! Il marche sur la roche! Mon dieu, ça fait! Mon dieu, ça fait un petit gars, il est là! Regarde! 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 On va voir le spectacle de Lion King. C'est vraiment un beau spectacle qu'on avait fait la dernière fois. Oh, il faut passer ici. Ah oui. On s'en va voir le spectacle de Lyon? Oh, the Lion King! The Lion King!
Donc aujourd'hui, on est le 28 juillet, il est 4h45 l'après-midi. Euh, dans le fond, ce matin, on s'est réveillé, on a déjeuné à la chambre, on s'est réveillé vraiment tôt parce que, euh, dans le fond, on pouvait aller au parc, au euh, Animal Kingdom à 7h30. Le parc ouvrait à 8h, mais nous, on avait une entrée à 7h30, fait qu'on voulait en profiter. Fait qu'on euh, s'est réveillé à 6h. <rire> euh, non, 6h30, 6h30, ouais. Je trouvais ça intense un peu, mais je vais quand même profiter du temps qu'on peut rentrer d'avance pour faire des manèges qui, qui ont beaucoup d'attente. Puis on a réussi à faire euh, le manège qu'on voulait faire. C'est. Euh, euh, comment ça s'appelle déjà Flight of Passage. C'est le manège d'Avatar. Je connais pas rien dans Avatar, mais euh, le manège, il paraît que c'était vraiment euh, malade. Puis effectivement, c'était vraiment fou. C'est comme un genre de réalité virtuelle. Tu es comme sur une moto, puis euh, tu voles à travers. Euh, euh, le monde d'Avatar. C'était vraiment cool. Puis, qu'est-ce qui est le fun? C'est que quand tu es en famille et qu'il y a un des enfants qui ne peut pas faire le mariage parce qu'il est trop petit, mais tu peux, euh, dans le fond, scanner l'autre parent quand toi tu rentres avec un autre enfant, mettons, qui peut faire le mariage. Puis là, nous, le premier, le, le premier groupe, mettons, moi, Lisa, Félix, on est rentré, puis Anthony aussi, on est rentré, on a été faire le mariage. Puis après ça, quand on a sorti, ben l'Anthony a pu y retourner avec Danny parce qu'il ne l'avait pas fait. fait C'est vraiment pratique. Après ça, on a fait vraiment beaucoup de manège aujourd'hui quand même. Puis euh, là, on avait un souper ce soir à 5h40 au Sana, mais le souper, c'était pas euh, au parc où on était. Fait que là, on est parti. Puis je pense qu'on va quasiment faire ça toute la semaine parce que sérieusement, il fait tellement chaud que genre, je me plie plus d'être dans mon linge plus trempe. Là. Fait que là, on est arrivé à l'hôtel, on s'est lavé, tout le monde, puis, euh, j'ai changé de bras, pas j'ai mal. On s'est lavé, tout le monde, puis là, on va aller euh, s'en aller au restaurant. Je pense qu'on va prendre l'auto pour euh, se rendre, parce qu'on pourrait prendre les autobus, mais il faudrait se rendre dans un parc pour après ça se rendre à l'hôtel où il y a notre restaurant. Ça me tente pas vraiment là, de commencer à me promener, fait que je pense qu'on va y aller en auto si on peut. À moins qu'il faut payer un parking là-bas, là, on ira en autobus, alors c'est ça, à date, ça va vraiment bien le voyage, c'est sûr que justement il fait vraiment chaud là, il doit se faire des 40 temps de sentie ici, là. fait que c'est quand même assez intense <rire> d'être à chaleur comme ça, mais qu'est-ce qui est fun c'est que les manèges sont quasiment toutes à l'air climatisé, les fils d'attente sont à l'air climatisé, si c'est dehors, ben il y a des grosses fans, fait que quand on est en attente pour un manège, sérieusement ça va bien, c'est juste que quand on se promène de place en place, puis vu que on n'est pas vraiment habitué, mais ben, souvent on cherche des manèges, fait que... On se promène beaucoup d'un de, de genre de, de place à l'autre. Fait que c'est un peu intense. Alors c'est ça, fait que je vais essayer de vous filmer un peu notre petite soirée. Puis après ça, je vais. Je pense que je vais vous dire bye tout de suite pour le vlog. Mais euh, je vais vous filmer une, ma soirée. Alors voilà, j'espère que vous appréciez notre petit vlog de voyage. Moi je suis bien contente parce que ça va me faire des beaux souvenirs. J'aime vraiment ça faire euh, des vidéos euh, de tout. Euh, de tous mes voyages pour garder des souvenirs avec les enfants puis euh, mon voyage de couple etc. On est allé au restaurant puis regardez on va manger avec les girafes, des cèbres, des malades. Est-ce que c'est Félix? <rire> oh, on a un enfant à coucher ici. Félix a un petit peu en position couchée. Oui. 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 Salut, ça convient de aller souper au restaurant. C'était bien dans le genre ça. C'est un restaurant euh, indien. Je suis pas très indien, j'aurais dû regarder le menu, mais il me semble que je l'avais regardé, mais je pense que j'étais trop euh, concentrée parce que c'était un restaurant qui avait la vue sur, la, sur euh, les animaux. Puis j'ai pas regardé suffisamment le menu. Mais bon, c'est pas grave. Fait que là, on, est en, on a fini de manger, on est en train de regarder des animaux parce que du restaurant, il y a comme une petite sortie, puis euh, il, y les, il y a les animaux qui se promènent. Il y a les girafes qui sont un peu plus euh, loin là-bas. Ils étaient juste devant les fenêtres quand on mangeait. C'était vraiment le fun. C'est une belle expérience, sauf que j'y retournerai pas. <rire> Qu'à tantôt! Il y a comme lui, il y a 
Tu passé l'autre côté, là, non? Non, il est juste là. Il est là. 